nagsimula ang programang Light Detection and Ranging Technology o Field LIDAR ng Department of Science and Technology o DOST sa Dream Program ng UP Diliman. Nagkagos na idea na imapa ang bilog ng Pilipinas in terms of disaster, particularly sa flood. Ikaduwa itong tapos sa natural resources ta ang naapektuhan ka disaster. Baho lang si tao, kundi pagka natural resources. Sa pangunguna ng Institute for Environmental Conservation and Research o INICAR, naging isa sa mga katuwang ang Ateneo de Naga University sa pag-usad ng programang ito. Kang 2013, tig-offer na kita ang Ateneo na magtaw ng proposal para maging partner kang UP Diliman para sa pagmaka in terms of flooding and natural resources. Nakapaloob ang limang proyekto sa Field Lider 2 program. Malalim na pananaliksik ang kailangan gawin upang magawa ang mapa ng lugar na ibibigay sa lokal na pamahalaan. We have developed methodologies for extracting resource features from LIDAR and other RS data for various applications, such as uh, agricultural resource assessment, coastal resource assessment, uh, forest resource extraction, irrigation assessment, and uh, discovery of renewable energy. So basically, we produce maps for these resources. Pag-akyat sa bundok at pagsisid sa dagat ang kailangan gawin sa pagkilala ng likas na yamang pang-agrikultura at pang-dagat kasama na din ang kagubatan at iba pang kailangan upang mabuo ang mga naturang mapa. Ang parma po, ang resources na tige extract niya, itong agricultural mostly, tige sa ano, bicol po, um, rice, coconut, corn, sugarcane, mango. Tapos pigmabalidate niyo po itong mga area kung sa inyo may mga agricultural crops. Si coordinates ka itong may mga agricultural crops. Pagkakagmi siya, pagsisave mi siya. Pag nakuha na iyan? Kapag po process mi duman sa atin ay ng mga processing team. Kasi yun ang gigibon mapa na ita-turn over sa mga munisipyo. Ang renewable energy mapping po, uh, minamap mi ang solar regions kang Uh, for every province. So, si anam na provinces, so pinaprocess pina mo po siya. And then, same man for wind, which is, uh, ang laman man kang mapa niya is um, wind speed and wind direction. Tapos, for hydro man, um, minamapa mi si hydropower potential ka mga rivers. So, sa coast map po, makaklasify mi na si aquaculture, mangroves, from the non-vegetation. Sa Pexels po, ang priority mi naman ay extract is yung forest resource. I-extract mi si canopy height with gano'n ka, walang kao si mga kao. Ito sa pang lugar, si cover, gano'n ka, gano ka lawak si cover kan si forest. Tapos, si carbon stock kan sa pang forest area, pati si biomass. Yung PhD naman, uh, mostly validation siya ng uh, river basins and watersheds. May coordinates lang na pinakasa mo. Halapon mo siya. Tapos gamit ang app na BioRanger o kaya nung sa GPS, itong Jono, ilolocate mo yung itong nasain siya. Malaki ang pakinabang ng mapang ito sa lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan nito, makakapagplano ang gobyerno upang matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan. Kaya sabi ko na po lang tabang yan. Ano, kung may kukitang map na may mga locator, kunya kung sa inyan, kumbaga ilalapat mo lang siya dumaan. Ano, uh, madali ko na. Maraming pagsubok man ang dumating, Dumaan man ang mga kalamidad na di inaasahan, ang bayan ay magiging handa 
kung tayo ay magtutulungan lamang. Kami nagpapasalamat at yun lang ginataong suporta uh, sa mga programa. Yan, uh, 